আসসালামু আলাইকুম আজকে অনার্স তৃতীয় বর্ষের রিয়েল অ্যানালাইসিস রিয়েল অ্যানালাইসিস এর আমরা চ্যাপ্টার সিক্স থেকে ম্যাথ সলভ করব বাস্ট অফ ফাংশনের অন্তর্করণ যোগ্যতা এখান থেকে ম্যাথ সলভ করার আগে বলে নিই আমার দুইটা চ্যানেল একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি আর একটা আমাদের এন ইউনিভার্সিটি এখন দুইটা চ্যানেলে কম বেশি ভিডিও আপলোড করা আছে আরও রেকর্ড ব্যাজ আছে থার্ড ইয়ারের চারটা সাবজেক্টের রেকর্ড ব্যাজ আছে ওইখানে রেকর্ড ব্যাজও আপলোড দিই আর রেকর্ড বেজে এক থেকে পাঁচ অধ্যায় পর্যন্ত পুরো ভিডিও আপলোড করা আছে লাস্টের দিক থেকেও পুরো ভিডিও আপলোড করা আছে ঠিক আছে আজকে আমরা চ্যাপ্টার সিক্স থেকে একটা ম্যাথগুলো আগে সলভ করবো তারপরে থিওরামগুলো সলভ করবো ঠিক আছে আমরা থিওরাম কোনগুলো সলভ করবো আমরা যেসব থিওরামগুলো রোলের উপপাদ্য এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ল্যাঙ্গ্রাঞ্জের প্রথম গরমান উপপাদ্য কোশির দ্বিতীয় গরমান উপপাদ্য এইগুলো সলভ করবো আগে আমরা ম্যাথ সলভ করে নিই ম্যাথগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট উপপাদ্যার ম্যাথ একসাথেই আসে প্রত্যেক ইয়ারে আমরা পাঁচ নম্বর উদাহরণটা করবো এক্স ইকল টু জিরো এবং এক্স ইকল পাই বাই টু বিন্দুতে নিম্নলিখিত ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা ও অন্তর্করণ যোগ্যতা আলোচনা করো এখন ভাইয়া এটা কিন্তু আমরা সেই ইন্টারমিডিয়েট থেকে করে আসতেছি ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা এবং অন্তর্করণ যোগ্যতা এর কিছু সূত্র আছে সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা আলোচনা করব ঠিক আছে অবিচ্ছিন্নতা এবং অন্তর্করণ যোগ্যতা অন্তর্করণ যোগ্যতা আমরা সাধারণত রোলের উপপাদ্য সাহায্য করব ঠিক আছে তা চলো শুরু করা যাক আমরা পাঁচ নম্বর এক্সাম্পল এক্সাম্পলটা করা আছে এক্সাম্পলটা আমি আগেই করে রাখছি কারণ করে বুঝাইতে গেলে ভাইয়া এক ঘন্টায়ও বোঝানো সম্ভব না কারণ ভিডিও যত শর্টে আর যত কম সময়ের ভিতর বুঝাইতে পারে ততই ভালো ঠিক আছে আমরা আজকে এখন সলভ করব এক্সাম্পল ফাইভ আমরা প্রশ্নটা আর একবার একটু দেখে নিই প্রশ্নটা কিন্তু বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বুঝলে অর্ধেক ম্যাথ বোঝা যায় এক্স ইকল জিরো এক্স ইকল পাই বাই টু বিন্দুতে নিম্নলিখিত ফাংশন নিম্নলিখিত ফাংশন বলতে নিচের ফাংশন এফ অফ এক্স ইকল টু যখন ওয়ান তখন এক্স লেস দেন জিরো এক্স এর মান জিরো থেকে ছোট ওয়ান প্লাস সাইন এক্স যখন তখন এক্স এর মান জিরো সমান অথবা জিরো থেকে বড় পাই বাই টু থেকে ছোট টু প্লাস এক্স মাইনাস পাই বাই টু তার হোল স্কোয়ার যখন এক্স এর মান পাই বাই টু থেকে বড় এই শর্তগুলো কিন্তু মানে একবারে মনে রাখতে হবে এই শর্তগুলো সাহায্যে কিন্তু আমরা ম্যাথগুলো সলভ করবো ঠিক আছে আরও কিছু সূত্র দেখায়নি কারণ আমার এই সকল ম্যাথ সলভ করতে হলে পরে আমার যে সকল জিনিসগুলো জানা থাকা দরকার সেগুলো আগে দিয়ে নিই এর ভিতরে আছে মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশনের ডাইনোন্ত্র সেটা নির্ণয় সূত্র লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো প্লাস এফ অফ এ প্লাস এইস মানে এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই এইস বিদ্যমান থাকে তবে ইহাকে এক্স কল্ট এত বিন্দুতে ফাংশনের ডাইনোন্ত্র বলা হয় আর বাম অন্তরজ বলে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ অফ এ প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইড বাই এইচ বিদ্যমান থাকবে তবে ইহাকে এক্স ইকল টু এ বিন্দুতে এ এফ অফ এক্স ফাংশনের বাম অন্তরজ বলা হবে যা এল এফ ড্যাশ অফ এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা বাম অন্তরে আর ওইটারে আর এফ ড্যাশ এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডাইন অন্তরে ঠিক আছে অন্তরে এখন আমরা কিন্তু সূত্রগুলো দেখে ফেললাম এখন আমরা সরাসরি ম্যাথে চলে যাই আমার ম্যাথটা দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া ছিল আমার কিন্তু এক এক প্রশ্নের এক এক একটা ভ্যালু দিয়েছে দুইটা উত্তর করে চাইছে এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুতে ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা ও অন্তর্করণ যোগ্যতা আলোচনা করবো এক্স ইকাল টু ফাইভ বাই টু বিন্দুতে অবিচ্ছিন্নতা ও অন্তর্করণ যোগ্যতা আলোচনা করবো আমরা প্রথমে দেখে নেই এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুতে ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা আর অন্তর্করণ যোগ্যতা এখন অবিচ্ছিন্নতা আর অন্তর্করণ যোগ্যতা কোন সময় আমার অবিচ্ছিন্নতা হবে আর কোন সময় বিচ্ছিন্ন হবে কোন সময় আমার অন্তর্করণ যোগ্য হবে কোন সময় হবে না এটা ম্যাথ সলভ করার মাধ্যমে ভাইয়া তুমি ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারবো ঠিক আছে প্রথম অংশ এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা আলোচনা প্রথমে আমরা দেখেই তো আসলাম ডান সীমা বাম সীমা আর এফ অফ ফাংশন যদি তিনটাই সমান হয় তাহলে সেটা অবিচ্ছিন্ন আর যদি তিনটার কোনো একটা অসমান হয় তাহলে সেটা বিচ্ছিন্ন তাহলে একটা ম্যাথ আমরা সলভ করে ফেলাই ডান সীমা ডান সীমা আমার সূত্র নির্ণয় সূত্র ছিল লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স এখন আসে তো জিরো প্লাস জিরোর থেকে বড় ভ্যালু জিরো প্লাস মানে জিরো থেকে বড় ভ্যালু জিরোর থেকে এটা কিন্তু ছোট তার মানে যখন ছোট ছিল তখন ওয়ান আর জিরোর থেকে যখন বড় ছিল এক্সের মানটা তখন ছিল ওয়ান প্লাস সাইন এক্স যখন এক্সের মানটা পাই বাই টু থেকে বড় ছিল তখন টু প্লাস এক্স মাইনাস পাই বাই টু তার হোল স্কোয়ার এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা এখন কোনটা নেবো ওয়ান প্লাস সাইন এক্স নেবো কারণ আমার জিরোর সমান অথবা জিরো থেকে বড় ভ্যালু লাগবে যেহেতু জিরো প্লাস ছিল তাহলে এফ অফ ফাংশনটা আমরা ধরে নেবো ওখানে তিনটা ফাংশন আছে তাহলে কত এফ অফ এক্সের মানটা ধরে নেবো ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ভাইটা বোঝাও মানে একবারে সোজা তাহলে এখন আমরা লিমিটটা বসাই দেবো যেহেতু এক্স টেন্স টু কত দেওয়া আছে জিরো প্লাস
এই দেখো তাহলে তাহলে লিমিট এক্স টেন্স জিরো মাইনাস এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স এর মান কত ছিল ওয়ান ছিল তাহলে লিমিট বসানোর তো কোনো দরকারই নেই তাহলে কত হলো ওয়ান আর প্রথমেই যেটা আসবে ঠিক আছে ওইটাই হবে এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স বলতে আমার এফ অফ জিরো কারণ আমার এক্স ইকাল টু জিরো কিন্তু প্রথমেই বলে দিয়েছে যদি বলে দেয় তাহলে এফ অফ জিরো ইকাল টু ওয়ান প্লাস কত সাইন জিরো কারণ প্রথম ফাংশনটা আমার এই আকারে নেওয়া লাগবে এই করতে হলে পারে অবশ্যই নতুন আলোচনা করতে হবে তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স এর মান কত জিরো তাহলে সাইন জিরো মানে জিরো তাহলে ওয়ান তাহলে আমরা তিনটাই সমান পাইছি কী কী সমান পাইছি আমরা লেফট হ্যান্ড ঠিক আছে লেফট হ্যান্ড লিমি লেফট হ্যান্ড লিমিট ইকাল টু রাইট হ্যান্ড লিমি লিমিট ইকাল টু এফ অফ এক্স মানে এফ অফ জিরোর মানে আমরা তিনটাই সমান পাইছি সবগুলো ইকাল টু কত ওয়ান যদি ওয়ান চলে আসে তখন আমরা বলে দেবো এখানে ডাইন সেমা ইকাল টু বাম সেমা ইকাল টু এফ অফ জিরো সুতরাং প্রদত্ত ফাংশনটি এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন কারণ একটা ভ্যালু অন্যরকম আসেনি সবগুলো একই ভ্যালু আসছে তাহলে আমরা প্রথম অংশ শেষ করলাম আমার এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুতে আবার কী নির্ণয় করতে হবে অন্তর্করণ যোগ্যতা নির্ণয় করতে হবে অন্তর্করণ যোগ্যতা নির্ণয় সূত্র তো আমি দেখালামই তাহলে এই দ্বিতীয় অংশ এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের অন্তর্করণ যোগ্যতা আলোচনা করি তাহলে অন্তর্গণ যোগ্যতার আলোচনা আমরা দুটা সূত্র দেখলাম এটা আর এফ ড্যাশ অফ জিরো মানে রাইট হ্যান্ড লিমিট আর একটা দেখলাম এল ড্যাশ অফ কত জিরো এটা সে কত লেফট হ্যান্ড লিমিট ঠিক আছে ওইটা রাইট হ্যান্ড লিমিট এটা লেফট হ্যান্ড লিমিট কারণ এটা সূত্র থেকে দেখলাম আর জিরো কিসের জন্য জিরো হচ্ছে আমার প্রশ্নেই বলে দিয়েছে এক্স কল জিরো বিন্দুতে তাহলে লিমিট এস টেন্স টু জিরো প্লাস এটা নির্ণয় সূত্র ছিল এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই এইস আর এ বলতি এক্স ইকাল টু এ বিন্দুতে যখন ছিল আর এক্স ইকাল টু যেহেতু জিরো বিন্দুতে তাহলে এফ অফ জিরো প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ জিরো ডিভাইডেড বাই এইস এখন ভাইয়া আমার এই এইসের ভ্যালুটা জিরো প্লাস এইসের ভ্যালুটা আমার কি জিরো প্লাস ঠিক আছে যেহেতু জিরো প্লাস জিরো প্লাস মানে জিরো থেকে বড় জিরো থেকে বড় আমার কোন ফাংশনটা ছিল জিরো থেকে বড় আমরা দেখছিলাম যখন কন্ডিশন দেওয়া ছিল যে এই দেখো ভাই যখন কন্ডিশন দেওয়া আছে জিরো লেস দেন আর্টিকল এক্স লেস দেন আর্টিকল তার মানে এটাই জিরো সমান অথবা জিরো থেকে বড় তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস সাইন এক্স তাহলে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স বলতি এটা আমরা আমরা এক্স হিসেবে নেবো এক্স বলতে জিরো প্লাস এইস জিরো প্লাস এইস হয়ে যা খালি এইস তাই তার মানে ওয়ান প্লাস সাইন এইস মাইনাস এফ অফ জিরো তার মানে এই জিরোটা কি প্লাস আকারে এই যে পজিটিভ আকার আছে জিরো থেকে বড় জিরো থেকে বড় তাহলে কত আছে জিরোর থেকে আমার বড় আছে আমার জিরোর থেকে বড় ভ্যালু আছে ওয়ান প্লাস কত ওয়ান প্লাস আমার আছে ওয়ান প্লাস সাইন জিরো ঠিক আছে ওয়ান প্লাস সাইন জিরো তাহলে আমরা দেখতেছি যে যেহেতু এখানে এখানে জিরো দিলাম এখানে এইচ দিলাম কিছু জন্য কারণ ভাই এইটা এ হিসেবে কল্পনা করতে হবে এফ অফ এ মাইনাস এফ অফ কত এফ অফ এ প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই এইচ তাহলে এ বলতি এক্স এক্স এর জায়গায় আমরা ভ্যালুগুলো বসাবো বসালে পরে সাইন কত জিরো হবে তাহলে এখানে জিরো প্লাস এইচ মানে এইচ আসতেছে ঠিক আছে তাহলে ডিভাইডেড বাই এইচ তাহলে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস এইচ যেমন আছে তেমন থাক এই মাইনাস যেটা গুণ করলে পারে মাইনাস আর এখানে হবে আমার মাইনাস হ্যাঁ এখানে আমার হবে কত এখানে আমার আসতেছে মাইনাস তাহলে মাইনাস যদি বস মাইনাস যদি চলে আসে মাইনাস যদি চলে আসে তখন আমরা কেমন করে এটারে মানে নিন্দা করবো সেটা আমরা একটু দেখে নিই ঠিক আছে এখানে আমার আসবে মাইনাস তাহলে সাইন জিরো ডিগ্রি মান জিরো মাইনাস দেওয়া যা না দেওয়া তাহলে ভাই তাহলে ওয়ান প্লাস সাইন এইস মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইস আমার এই পজিটিভ আর নেগেটিভ ফান্ড চলে গেলে থাকলো সাইন এইস ডিভাইডেড বাই এইস ঠিক আছে আমরা এবার এইসের লিমিটটা যদি বসায় দিই এইসের লিমিট কত জিরো বসালে পরে সাইন জিরো ডিগ্রি মান কত জিরো সাইন জিরো ডিগ্রি মান জিরো চলে আসতেছে ঠিক আছে জিরো চলে আসতেছে তাহলে জিরো ডিভাইডেড বাই আমার কত আসতেছে জিরো ডিভাইডেড বাই আমার জিরো ডিভাইডেড বাই আমার আসতেছে কত জিরো ডিভাইডেড বাই যেহেতু আমরা এইসের লিমিট আমরা কত বসাচ্ছি এইসের লিমিটটা আমরা জিরো জিরো বসাচ্ছি এইসের লিমিট যদি জিরো বসাই দিই না এখানে একটা সূত্র অ্যাপ্লাই আছে সূত্রটা আমি একটু বলে দিই ঠিক আছে এই যে এখানে একটা সূত্র অ্যাপ্লাই আছে জিরো বসায় নেই সূত্রটা হচ্ছে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো প্লাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই থিটা এটা এটা মানে আমার আসছে কত ওয়ান ঠিক আছে এটা মানে আমার ওয়ান এখানে সূত্র অ্যাপ্লাই হলো ঠিক আছে তাহলে লিমিট এইস টেন্স টু আমরা কত পড়বো জিরো প্লাস সাইন থ্রিটা ডিভাইডেড বাই কত থ্রিটা থাকলে পরে আমরা ওয়ান লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখে দিলাম কত ওয়ান আমরা রাইট হ্যান্ড লিমিট কত প্রমাণ করলাম রাইট হ্যান্ড লিমিট মানে অন্তর্গণ যোগ্যতা আমরা ওয়ান প্রমাণ করলাম বাম মানে লেফট হ্যান্ড লিমিটটা দেখি বাম বাম পক্ষ তাহলে এল এফ ড্যাশ অফ জিরো ইকাল টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ অফ জিরো প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ জিরো ডিভাইডেড বাই কত এইস এটা
लिमिट ए स्टेंस टू जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस जरा ब्रैकेट तो उठा दिले पड़े है माइनस साइन जीरो डिवाइडेड बाय ए इस लिमिट ए स्टेंस टू जीरो माइनस ए पॉजिटिव नेगेटिव करेगे लो थाकलो माइनस साइन जीरो डिवाइडेड बाय ए इस अखान इटर मान जो दे हमरा को तो पोषाई दी इटर मान जो दे हमरा साइन जीरो डिग्री এবার আমরা কিন্তু বাম পক্ষ ইকুয়াল টু ডান পক্ষ পাই নাই ঠিক আছে বাম বাম ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু ডান ডেরিভেটিভ পাই নাই যেহেতু আর এফ ড্যাশ অফ 0 নট ইকুয়াল টু এল এফ ড্যাশ অফ 0 সুতরাং প্রদত্ত ফাংশনটি এক্স ইকুয়াল টু 0 বিন্দুতে অন্তর্কণযোগ্য নয় আর যদি দুটাই সমান চলে আসে তখন আমরা বলে দিতাম যে অন্তর্কণযোগ্য আমাদের দুইটা প্রমাণ শেষ আমরা একটা ছিল হচ্ছে x 0 বিন্দুতে দুইটা প্রশ্ন ছিল আর একটা ছিল x পাই বাই 2 বিন্দুতে দুইটা একটা অবিচ্ছিন্ন তা আলোচনা করব আর একটা অন্তর্গণযোগ্য তা আলোচনা করব একটা মেথডের ভিতরে সাইডটা অ্যানসার করতে হবে ঠিক আছে তৃতীয় অংশ x পাই বাই 2 বিন্দুতে f অফ x এর অবিচ্ছিন্ন তা আলোচনা করব প্রথমে অবিচ্ছিন্ন তা আলোচনা করব তারপর অন্তর্গণযোগ্য তা আলোচনা করব লিমিট x পাই বাই 2 প্লাস f অফ x ঠিক আছে এটার অন্তর্গণ অবিচ্ছিন্নতার সূত্র ছিল এখন পাই বাই 2 প্লাস মানে পাই বাই 2 থেকে বড় কিসের মান নেব ওই x এর ভ্যালু নেব কোনখানে আছে ফাংশনটা সেই ফাংশনটা নেব এই দেখো ভাইয়া x এর মান পাই বাই 2 থেকে বড় তাহলে কোথায় আছে 2 প্লাস x মাইনাস পাই বাই 2 তার হোল স্কয়ার এখানে আছে তাহলে ওই ভ্যালুটা বসাবো লিমিট x টেন্ডস টু কত পাই বাই 2 প্লাস 2 প্লাস x মাইনাস পাই বাই 2 তার হোল স্কয়ার এটা আছে আমার তাহলে এখানে আমরা x এর মান কত বসাবো x এর মান পাই বাই 2 বসাবো কারণ লিমিটটা বসা দেব x এর মান দিয়ে পাই বাই 2 বসে পাই বাই 2 মাইনাস পাই বাই 2 0 0 হোল স্কয়ার করলে আমরা 0 চলে আসবে আমরা এক লাইন একটু বেশি করে রাখছি 2 প্লাস পাই বাই 2 মাইনাস পাই বাই 2 তার হোল স্কয়ার এটা 0 চলে আসে খালি থাকে কত 2 আমরা বাম সীমা পেয়ে গেছি 2 আমরা ডান সীমা লিমিট x টেন্ডস টু পাই বাই 2 মাইনাস কারণ আমাদের এখানে কি হবে মাইনাস হবে বাম সীমা f of x এখন এই পাই বাই 2 এর মান কত ছোট পাই বাই 2 এর মান আমরা কত নেব মানে ফাংশনের মানটা নেব পাই বাই 2 এর থেকে ছোট পাই বাই 2 আমার কোনখানে ছিল পাই বাই 2 এ আমার ছিল দ্বিতীয় শর্তে ঠিক আছে ভাই এই দেখো পাই বাই 2 এর থেকে x এর মানটা কি ছিল ছোট ছিল দ্বিতীয় শর্ত তাহলে দ্বিতীয় শর্ত থেকে ছিল 1 sin x তাহলে 1 sin x তাহলে এখন x এর জায়গায় আমরা লিমিটে বসা দেব তাহলে 1 sin পাই বাই 2 এখন sin পাই বাই 2 মানে 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি মানে 1 ওই 1 আর এই 1 যোগ করলে 2 আমরা দুটাই কিন্তু 2 পাইছি তাহলে এবং এবার আমরা প্রথমে যেটা ভ্যালুটা ধরে নেব ওইটারই ফাংশন হিসেবে নেব তাহলে f of পাই বাই 2 ইকুয়াল 2 পাই বাই 2 x পাই বাই 2 ছিল তাহলে x এর মান একবারে বসা দেওয়া আছে তাহলে যদি এখানে পাই বাই 2 বসা আছে তাহলে পাই বাই 2 মাইনাস পাই বাই 2 তার হোল স্কয়ার এত ইকুয়াল টু 2 তিনটাই সমান পাইছি যেহেতু লিমিট x tends to pi by 2 plus f of x x tends to pi by 2 minus f of x equal to f of kato pi by 2 tin time ilega se shudran x equal to pi by 2 bindu to f of x function tiki obviously no ok আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে চতুর্থ অংশ চতুর্থ অংশ কি আছে চতুর্থ অংশ আছে x পাই বাই 2 বিন্দুতে f অফ x এর অন্তর্কণযোগ্যতা আলোচনা করো আমরা এখন অন্তর্কণযোগ্যতা আলোচনা করব অন্তর্কণযোগ্যতা আলোচনার নির্ণয় সূত্র তো আমরা দেখছি রাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুয়াল টু লেফট হ্যান্ড লিমিট যদি সমান আসে তাহলে অন্তর্কণযোগ্য আর যদি সমান না আসে তাহলে অন্তর্কণযোগ্য না তাহলে নির্ণয় সূত্র ছিল লিমিট h টেন্ডস টু 0 প্লাস f অফ f of a plus h a বলতে কি আছে a বলতে এই দেখো ভাই x a is to তো a বলতে pi by 2 তাহলে pi by 2 plus h minus f of কত a a বলতে pi by 2 divided by h এখন আমরা একটা কাজ করি f of x হিসেবে নেব minus f of x divided by h তাহলে এই যে আমরা বলছে 0 plus 0 plus আমার কোনখানে ছিল মানে এই যে h এর মানটা pi by 2 এর সাথে আরো কিছু পজিটিভ আকার আছে তাহলে এটা কোনটা ছিল তৃতীয় শর্তে ছিল তাহলে 2 pi by 2 h এটা ছিল x a pi by 2 ছিল কিন্তু তৃতীয় শর্ত তাহলে x এর মান আমার pi by 2 h আর এটা তো ছিলই শর্তের pi by 2 তার কি হোল স্কয়ার মানে 2 x pi by 2 তার হোল স্কয়ার মাইনাস মাইনাস দিলাম এখানেও কিন্তু আমরা যেহেতু 0 pi by 2 এর থেকে বড় তার মানে তৃতীয় শর্ত ছিল তাহলে 2 pi by 2 x এর মান একবার বসা দেয়া আছে pi by 2 pi by 2 তার হোল স্কয়ার তাহলে লিমিট h টেন্ডস টু 0 প্লাস এখন আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি pi by 2 থেকে pi by 2 বাদ দিলে পারে 0 তাহলে তো h তার h স্কয়ার এখান থেকে এটা 0 তাহলে হচ্ছে কত 2 ডিভাইডেড বাই h অর্থাৎ লিমিট h টেন্ডস টু 0 প্লাস a2 a2 কেটে যায় তাহলে h স্কয়ারের সাথে h ভাগ দিলে পারে খালি থাকে h h এর মান যদি 0 বসালে পারে 0 আমরা কিন্তু রাইট হ্যান্ড লিমিট পাইছি কত 0 আমরা বাম লেফট হ্যান্ড লিমিট দিয়ে কি পাই তাহলে l f ড্যাশ অফ pi by 2 লিমিট h টেন্ডস টু কত লিমিট এস টেন্ডস টু 0 মাইনাস এফ অফ পাই বাই 2 প্লাস এস মাইনাস এফ অফ পাই বাই 2 ডিভাইডেড বাই এস কারণ মানে এখন আমরা পাই বাই 2 উ এর সাথে অল্প একটু মাইনাস করব 0টা মাইনাস আকারে থাকবে ঠিক আছে তাহলে লিমিট এস টেন্ডস টু 0 মাইনাস এই যে মাইনাস মানে আ
পাইবে টু মানে সমান অথবা বড় সমান আকার আছে সমান তাহলে টু তৃতীয় শত চলে যায় তাহলে টু প্লাস এক্স মাইনাস কত পাইবে টু তার হোল স্কোয়ার তাহলে এক্সের মান বসা দেওয়া গেছে তাহলে এক্স পাইবে টু মাইনাস পাইবে টু তার হোল স্কোয়ার এখন একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো মাইনাস এখন ওয়ান ওয়ান প্লাস প্লাস সাইন পাইবে টু প্লাস এইস মানে আমরা যদি কোয়ার্ডেন হিসাব করি তখন আমরা কজ এইস হয়ে যাবে ঠিক আছে কজে চলে যাবে কজে চলে যাবে আর মাইনাস মাইনাস টু আর পাইবে টু মাইনাস পাইবে টু জিরো জিরো চলে আসে জিরো লেখা লেখে নাই ডিভাইডেড বাই এইস লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস এখন এইখানে যদি আমরা লিমিটটা বসাই দিই রে ভাইয়া মানে বিয়োগ করে নিই বিয়োগ করে তারপর আমরা বসাই পজিটিভ ওয়ান থেকে নেগেটিভ ওয়ান বাদ দিলে পরে মাইনাস ওয়ান প্লাস কত কজ এইস ডিভাইড বাই এইস থাকে সেটাই আছে মাইনাস ওয়ান প্লাস কজ এইস ডিভাইড বাই এইস এখানে তো আমরা লিমিট বসাইতে পারবো না লিমিট বসাই দিলে পরে অসংখ্যায়িত চলে আসে অসংখ্যায়িত চলে আসলে পরে আমরা দেখছি যে লিমিট বসানো যাবে না একটু কাজ করে নিতে হবে তাহলে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস মাইনাস কমন নিলাম মাইনাস কমন নিলে পরে ওয়ান মাইনাস কজ এইস ডিভাইডেড বাই এইস ঠিক আছে এখন একটা কাজ করি কাজটা কি এখন আমরা একটা সূত্র শিখছিলাম ওয়ান মাইনাস কস এইস মানে হাইপার বলিকের একটা সূত্র ছিল টু সাইন স্কোয়ার এইস ডিভাইডেড বাই টু সাইন স্কোয়ার এইস ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে সূত্র মেইন ফর্মুলা তাহলে ওয়ান মাইনাস কজ এইসের সূত্র বসালাম কত টু সাইন স্কোয়ার পাই বাই টু ডিভাইডেড বাই এইস মাইনাস মাইনাস আকারে থাকে গেল মাইনাসটা আমরা সামনে নিয়ে আসলাম লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস এখন এখানেও আমরা যদি লিমিটটা বসাই দিই তাহলে অসংখ্যায় চলে আসে তাহলে আমরা লিমিটটা বসাবো না আর একটু কাজ করে নেওয়া লাগবে তাহলে সাইন এইস বাই টু এইস বাই টু ছিল এখানে এক ছিল ছিল শুধু এইস তাহলে এইস বাই টু নিলাম আর একটা এইস বাই টু দ্বারা গুণ করে দিলাম কেমন করে দিলাম আমরা দেখে আগের রাশিতে ফেরত যাইতে পারে নাকি সাইন এইস বাই টু তারপরে এইস বাই টু হোল স্কোয়ার নিচে হোল স্কোয়ার এইস বাই টু এটা যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি সাইন স্কোয়ার এইস বাই টু কারণ উপর আমার সাইন স্কোয়ার তো ছিল এইস বাই টু আর নিচে আসতেছে এই স্কোয়ার ডিভাইডেড এই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর আসতেছে ঠিক আছে গুণ এইস বাই টু এখন এখানে যদি আমরা সাইন এইস এইস সাইন স্কোয়ার এইস বাই টুটা ঠিক রাখি এটার ভাগ আছে গুণ দু উল্টা দিলে ফোর ডিভাইডেড বাই এইস স্কোয়ার ঠিক আছে এইস স্কোয়ারটা নিচে আসলো আর এইস বাই টু এইস বাই টু এখান থেকে একটা এইস একটা এইস কাটে গেল এখান থেকে একটা টু একটা টু কাটে গেল ঠিক আছে আবার যদি এটারে গুণ আকার আছে সাইন স্কোয়ার আমি দেখাই দিন তাহলে থাকলো আমরা লাস্টে পালাম সাইন স্কোয়ার এইস বাই টু গুণ আর এখানে আবার থাকলো টু ডিভাইড বাই এইস আবার যদি ভাগ আকারে নিয়ে আসি তাহলে সাইন স্কোয়ার এইস বাই টু ডিভাইডেড বাই আমরা কি পাবো ডিভাইডেড বাই আমরা পাওয়া যাচ্ছি যেহেতু এখানে একটা কী আকারে থাকলো এইস আকারে থাকলো তাই এই টু এই টু কাটে গেলো থাকলো এই যে ডিভাইডেড বাই এইস মানে উপরে কিছু থাকলো না মানে ওয়ান থাকলো ওয়ান বাই এইস রে আবার আমরা এইস লিখতে পারি এনএসি কিছু নয় ওয়ান ভাগ থাকলে আবার গুন্দে আগের রাশিতে চলে যেতে পারতেছি তাহলে এই কাজটা করলাম মাইনাস লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমাদের কাজ এখন আমাদের কাজ হবে কীটা বসা দেয়া এখন আমাদের কাজ হচ্ছে লিমিটটা মানে বসাই দেবো ঠিক আছে লিমিটটা যদি আমরা বসাই দিই সাইন কত বসাবো জিরো বসাবো ঠিক আছে কত বসাবো জিরো এখন এখানে কিন্তু আবারও সেই সূত্র চলে আসে আমরা কিন্তু আগে একটা সূত্র দেখে আসলাম লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই থিটা থাকলে পরে এত ইকলটা আমরা ওয়ান লিখতে পারি তাহলে এত ইকল টু ওয়ান যেহেতু স্কোয়ার ছিল স্কোয়ার আর গুণ পাইবে এইস বাই টু এইস বাই টু তাহলে এইবার যদি আমরা লিমিটটা বসাইতে পারবো এবার অসংখ্যায় তো আসবে না এবার যদি আমরা লিমিটটা বসাই দিই তাহলে আমরা পাবো জিরো তাহলে আমরা এটা পালাম জিরো আমরা কিন্তু এর আগেও একটা বাইড করে আসছি এটাও পাইছি জিরো তাহলে দুটা মিলে গেছে দুটা যদি মিলে যায় যেহেতু রাইট হ্যান্ড লিমিট ইকাল টু লেফট হ্যান্ড লিমিট দুটাই সমান সুতরাং এক্স ইকাল টু পাই বাই টু বিন্দুতে এফ অফ এক্স ফাংশনটি অন্তর্গ্রহণযোগ্য এটা এসে অ্যান্সার এখান থেকে আরও অনেক লেকচার আপলোড দেবো কারণ এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ আছে আরও উপপাদ্য থেকেও দুই তিনটা লেকচার আপলোড দেবো আজকে এ পর্যন্তই